Quando ele pensou que ia destruir, aí Deus intervém, usa as parteiras, e quando ele disse, já que eu não destruo, vou maltratar. Aí Deus disse, chegou a hora, vai lá e tira o projeto do Egito. Quando eu tiro o projeto do Egito, através de Moisés, capítulo 24 do Êxodo, ele vai fazer a terceira aliança, sintetizando a lenda abraâmica, vamos dizer a quarta, a mosaica. E esta nova aliança era a fidelidade. E Israel, como projeto de missões, disse, vamos obedecer em tudo que o Senhor falar. Quando Israel se compromete com missões, quando Israel se compromete com o projeto, o capítulo 25 diz, que Deus disse, então eu vou minuciosamente preparar um lugar de novo no planeta Terra para eu descer e sustentar o projeto. Aí vem o tabernáculo. Veja que quem deu todos os pormenores, até dos grampos, dos pregos, dos tecidos, até da cor, foi Deus. Todo o processo de santificação de Israel se aproximar de Deus, ele ensinou. Então a Bíblia mostra que Deus agora vai, por meio de Moisés, dar uma lei para Israel. Para não a terra, mas para Israel. A lei de Moisés, a Torá. E qual era o objetivo da lei? Destacar, nós lemos, ressaltar a transgressão, o pecado. Por meio da lei, Deus estava dizendo a Israel, esta lei vai te proteger de pecar. Observa, cumpra e você vai dar certo. Agora Paulo diz que a lei foi dada para ressaltar a transgressão. Para Israel, por meio da lei, não pecar e não ser ludibriado. Aí agora Deus desce de novo, uma vez por ano. Um homem entrava no Santos dos Santos, o povo no pátio e a glória descia. E o projeto todo ano era renovado, ou seja, todo ano tinha congresso missionário. Eles traziam os sacrifícios, o sumo sacerdote entrava e Deus descia e renovava o projeto. Mas Paulo diz que a lei não foi possível para a lei guardar Israel. Paulo diz que a lei enfermou e adoeceu e o pecado veio e contagiou o projeto. O projeto Israel desobedeceu e pecou como as outras gerações. Veja que a Bíblia diz que a geração de Adão pecadora, a geração de Noé confusa. E Jesus disse que a geração de Israel é uma geração incrédula. O pecado veio e tomou conta de Israel. É aqui que Deus vai usar os trabalhadores, os profetas. Veja que o objetivo dos profetas era o projeto. Estava no coletivo. Muitas vezes, hoje a gente destaca o homem. É aqui um dos perigos da nossa geração. Quando alguém é cheio do Espírito Santo. Quando alguém hoje, na nossa atualidade, tem o dom da palavra. Quando alguém hoje prega e atrai a atenção. E sobretudo hoje pelas redes sociais. São ovacionados. Dão valores altíssimos. E são aplaudidos pelo homem. E é por isso que um dos maiores perigos do nosso tempo é esta tal de fama. Porque hoje os seres humanos estão aplaudindo o homem. Mas nós não podemos esquecer que o objetivo central de Deus levantar alguém é o projeto, não é o individual, é o coletivo. Veja que o pecado leva a Israel a um patamar de desobediência tão grande. É por isso que o tema está. O pecado mandou, abundou, degradou projeto missionário Israel. Perdeu o foco de missões e se engorda no ouro, na prata, na riqueza e nos outros deuses. Sintetizando o tema, veja a dureza da profecia de Amós. 
Deus disse, eu vou usar. Hoje se dizem, se você quer mexer com alguém, mexa no gozo. Hoje, século XXI, olha o que sustenta na ótica cambial, internacional, na ótica econômica, qual o maior produto brasileiro que nos dá sustentação econômica, o agronegócio. Então, por meio de Amós, Deus disse, vai e prega a Israel, que eu vou mexer no bolso, vou mexer na agricultura. Vou usar o gafanhoto e vou usar o fogo. Aí a Geu disse, Senhor, vai ser duro demais, ele é pequeno, não vai aguentar. Aí Deus disse, eu vou colocar o prumo. Mas olha a última mensagem do Velho Testamento. Israel chegou ao ápice do erro. Aonde o próprio Deus tinha motivo para eliminar o projeto e desistir de missões. Mas a última palavra de Malaquia foi. Eu mesmo disse o Senhor. Não vou desistir. Eu vou enviar João Batista. E ele vai fazer os corações dos pais se converter aos filhos. E o dos filhos aos pais. Caso não dê certo, eu mesmo descerei. <risos> Mas não vou desistir. Aí Deus cala, gente. Deus não fala mais com o projeto. O grau de dureza do coração de Israel, no âmbito para que foi chamado, Ficou tão distante que Deus disse, eu não vou mais falar com ele, não vou mais descer, não vou mais mandar profeta, não vou dar visão, não vou dar sonhos, não vou me revelar. Deus largou o projeto dentro da nossa linguagem, na, na, na visão construtiva. Veja que até aqui tinha tudo para dar errado. Porque todos que Deus mandou, todos que Deus investiu, do capítulo 12 até o último versículo de Malaquias, foi frustrado. O pecado entrou, abundou e a morte apodreceu-os, jogou-os debaixo da terra. Deixa eu fazer uma retrospectiva do projeto. Veja que Paulo diz que por um só homem entrou o pecado, pela desobediência. Você vai ver que Adão pecou. E Deus não desiste. A Bíblia diz que Adão gerou sete. E Deus insiste. Mas o pecado dominou. E a morte o apodreceu. A Bíblia diz que sete gerou enos. E nos dias de enos. Você vai ver que voltou a ter adoração. Voltou a ter culto. O projeto ia reagir. Mas o pecado veio e o abundou. A Bíblia diz que enos gera cainã. E Deus, Cainã Malalael, Malalael Jared, Jared a Enoque, Enoque resistiu, a ponto que Deus disse não, a morte tomou para si. Enoque gerou a Metusalém, Metusalém viveu 969 anos, mas o pecado dominou. Mas ele gera Lameque, Lameque gera Noé, a ponto do pecado degradear de forma geral a raça humana. O dilúvio vem, mas depois de Noé, que gerou sem canha de fé, aí Deus chama sem. Aí sem dá origem o semita para o projeto. Aí o semita agora, através de sem, é a vez. Mas a Bíblia diz que o pecado também tomou sem e abundou. Sem gera arfajade. Arfajada é lar. É lar a Eber. Eber a réu. Réu a Peleg. Peleg a Serug. Serug a Naó. Naó a Terá e Terá a Abraão. Aí agora o pecado abundou Aí pelo Abraão Deus disse agora eu vou descer Vou gerar o um projeto, vou dar lei Vou me aproximar e o pecado não vai vencer 